Merhabalar arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün konumuz gördüğünüz gibi questions. Questions sorular demek. So sorular nasıl soruyoruz İngilizce'de? Çoğu zaman öğrenciler sadece cevap veriyorlar. Diğer kişiye soru sormuyorlar. Neden? Çünkü soru sormaya bilmiyorlar. O cümle nasıl kuracak emin değil. So bu videoda bu durum çözeceğiz. Hangi sorular, uh, hangi soru kelimeleri kullanacağız? İlk olarak mesela who, uh, when, why, which, what, whom bile oranges ne zaman kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz ve tabi ki do, does, did ve benzeri şeyleri nasıl kullanabiliriz, will sorular çok. So, baştan bu kelimeleri an, a, hatırlatacağım size bilmiyorsanız which, hangi, hangi, what, ne, whom, kim gibi, who gibi sadece bu daha resmen cümlede kullanılır. Bir örnek göreceğiz. Daha mantıklı, daha uh, anlam ver, anlam anlayacaksınız. Why, niye, ne için, neden, when, ne zaman, who, kim, will, ecek, acak, did, geçmiş. Do does geniş zaman. Ve bu geniş zaman uh, kuralları biliyorsunuz. Tekil does uh, diğer kalan I ekle ekleyerek I do, you do, we do, he, she, it does. So onlar o kadar. Uh, şimdi birkaç sorular yazıyoruz burada. Will Tom be here tomorrow? So will Tom be here tomorrow? İkinci sorumuz. Have you been working hard? Number three. When was the house built? So, bu soruları bir şeyi dikkat edeceğiz. O kalsın. Umarım bütün şeyleri aldık. So, bunlar hepsi soru cümleleri, soru işaretleri var. Uh, bir şey dikkat etmelisiniz. Burada bizim subject, mesela burada bir fiil var. Yani verb one. So, fiilimiz gelmedin. Bizim subject yazıyoruz. Her zaman soru yaparken fiil gelmeden subject koyuyoruz. So, subject, verb olması gerekiyor. So, burada bakalım. Mesela burada been working. Bizim feel bu cümlede bu uh, hangi tense? Present. Evet, present perfect continuous. So bizim feel burada been working. Yine subject burada. Buraya bizim feel burada. Bizim subject the house, it. Buraya. So her zaman bunlar dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bazen eksersiz kitaplardan böyle oluyor. Aa, karışık kelimeleri. Karışsanız her zaman WH soru varsa o en başa koyacaksınız. Sonra filmiz yazmadan subject yazacaksınız. Diğer kalan yavaş yavaş anlayacağız, öğreneceğiz cümle içinde nereye hangisi hep en son koyuyoruz. Ama bunlar bu kadar yani ilk bilmemiz, bilmemiz gereken bir şey nedir? Subject verb. 
Böyle olmaz. Yani şöyle will be Tom here tomorrow. Öyle olmaz. Yani subject gelmedi. Uh, subject feel'den sonra. Uh, mesela burada have you working? No, have working you? Have working had you? No, no, no, no. Bizim feel ve bizim subject. So ilk kural o. Nedir? Subject verb. Kısaca. Devam ediyoruz. Present tense. Present tense. Geniş zaman. Cümle kuralak. Normalde mesela I live in Ankara. Desem. So burada soru cümle nasıl olacak? Do you live in Ankara? So orada öğrendiğimiz şeyi bizim feel gelmeden subject. So do you live in Ankara? Does she live in Ankara? Gibi bir şey. WH soruları yani burada geniş zaman. Geçmiş did. Yani bunlar sadece değiştireceğiz. Did she live in Ankara? Gibi. Geri kalan aynı. WH eklemek istesek o zaman bu hiç dokunmayacağız. Buraya WH ekleyeceğiz. Where did she live in Ankara? So o Ankara'da yaşarken tam neresinden yaşıyordu? So where did she live in Ankara? Ya da where does she live in Ankara? So o Ankara'da yaşıyor. Ankara'dan tam nerede yani hangi yerden? So where does she live in Ankara? Gibi. Ya da why do you live in Ankara? Ah, my job is in Ankara. So why? Ne için? Neden? So bu WH önce bunlar gelmeden. So present tense gördük. Past tense o da gördük burada. Başka bakalım neler öğreniyoruz. Evet. Şimdi bazen belki bazı soruları Aa, şöyle bir şeyleri prepositions görüyorsunuz ve onlar nerede koyuyoruz cümle sonunda tamamen so who are you looking for yani who are you looking for ya da whom ya da whom gibi Whom are you working for? Yani kimin için çalışıyorsun? So onlar for. Cümle sonunda. Başka preposition örnek yapalım. Uh, mesela bazen. To whom do you want to speak to? Burada iki to var. Ve o problem değil. Yani burada to whom daha resmi, resmen, daha uh, official olmak için. So to whom do you want to speak to? Mesela ofiste çalışıyorsunuz, uh, resepsiyonunda çalışıyorsunuz ve biri resepsiyonist. Türkçesi resepsiyonist oluyor umarım. Biri resepsiyonist geliyor. Ve diyor, yani o ona sormak istiyoruz. To whom do you want to speak to? Yani kime bakıyordunuz? So kime? To whom do you want to speak to? Gibi. Ya da who are you looking for? Who do you want to speak to? Gibi. Bir şeyler. So prepositions, yani cümle sonunda olabilir. Onlar da öğrendik. Bakalım başka ne öğreniyoruz? Evet, negatif soruları. Negatif questions. Negatif questions çoğu zaman ne için kullanıyoruz? Bir şey surprise. 
Surprise ne bileyim. Ne demek? Surprise. Yani bir şey şaşırtan bir şeyle sormak istediğinizde ya da karşılaştığınızda ve diğeri konuştuğumuz kişiyle bizimle katılmayı beklentimiz varken yani we expect agreement mesela çoğu zaman bir yerde oturuyorsunuz ya da dışarıdasınız ve biriyle konuşmak konuşmaya başlamaya çalışıyorsunuz diyeceksiniz hava kötü değil değil mi gibi çünkü o diyecek evet kötü değil so nasıl or diyeceğiz isn't the weather good today ya da not bad ya da bad ya da cold yani fark etmez ama negatifle başlayacak çünkü yani çoğu zaman demek ki bizim fikir bu değil mi? evet doğru gibi daha anlayacağız örnekler yaparak mesela hmm, haven't we yani çoğu zaman haven't we bu da bir güzel örnek yazdım O güzel örnek düşündüm galiba yazmadım. Neydi hatırlamıyorum. <gülüyor> uh, haven't we had enough? Bu da iyi. Haven't we had enough already? Yani ya yeter artık yani yeter almadık mı? Bel- belki bir yerden bekliyordunuz. Ve of, olmuyor. Herkes sınırlı. Yani onlar... Diğer kişiler diyorsun, haven't we had enough already? Stop, yani yeter, yeter aldık. Yani diğer kişi de uh, aynı fikirde olmasını beklerken gibi bir şey. Uh, başka bir şey, mesela bir negatif soru yazacağız ve o nasıl cevaplayabiliriz göreceğiz why don't we why don't we go to the beach today why don't we go to the beach today ya da why don't you go to the beach today so diğeri yes dediğinde ya da no dediğinde ne anlam veriyor? Bu siz yorum altında lütfen cevaplamalısınız. İz, uh, i̇zlediğiniz için size çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Görüşürüz uh, next class. Umarım bunlar faydalıydı. Pratik yapmak için kitabımız yorum altında bırakacağım. Pratik yapmalısınız. Görüşürüz. See you guys. Bye bye.